Eu acho que esse aí deve ser a versão da Activision. <risos> Já que o outro era o New. E, novamente, gente, peço mil desculpas aí, o meu irmão não quis colaborar aqui. Ele até me xingou aqui, porque eu fui chamar a atenção dele para ele parar com barulho, sendo que eu estou comentando. Infelizmente, meu irmão, ele não é uma pessoa que gosta de colaborar quando eu estou comentando. Então, peço desculpas a vocês aí, se o barulho que ele fez incomodou a todo o chat. Não saiu, Rezilux, tem certeza? Porque meu irmão falou perto do microfone aqui, bravo. Ok, flui. <risos> Muito obrigada, gente, pelo feedback e pelo apoio. <risos> É porque ele tava ouvindo uma música muito alta e no cômodo ao lado aqui. Ele deixou o celular dele tocando música muito alta. Não sei como é que... Eu fiquei com medo de dar problema de copyright, né? Justamente por causa da música. E lá vamos nós com Caça Fantasmas 2. Well, this is a very different game. Uh, quick shout outs here. This is the this is the credits here, uh, but I just want to shout out Mike Sullivan, uh, coach of the Penguins, uh, right there. Uh, otherwise, uh, let's uh, let's uh, hit a quick reset and we'll get moving here. Oh no! <risos> All right. E agora vamos para a versão da Activision, gente, do Caça Fantasma. Uh, of the of the game. <laughs> Here, okay. So we saw new Ghostbusters 2 uh, just a few minutes ago, and and let me tell you, that is a much better game than this. Um, Uh, and, and you'll see why in a minute, but uh, we'll, we'll get into that. So uh, we're going to get started here in three, two, one. Bom, gel, gel para Mad Mega. So uh, the general story of this game is the same, but the gameplay is dramatically different. And, uh, Sim. <laughs> is... Bom, ele disse que assim, a história é a mesma, obviamente. Um, a gameplay é totalmente diferente. Sim, isso é verdade. O parado ao gameplay que a Hal fez. <laughs> Olha... A diferença da versão da HAL para a versão da Activision. 
is that you shoot with A and you jump with B. Uh, so for anybody that plays Mega Man games, uh, like I do a lot, uh, that is like sacrilegious. So it's a, it, it's, it takes a bit of getting used to. Um, the, the stages are all relatively short. Uh, so that's the first one already out. Ok, uh, ele falou que todas as fases são curtas e essa já foi a primeira fase, agora ele já, tá, já... é a do V, que você tem que ficar pulando aí pelos obstáculos e atirando nos fantasmas. Ups! Oh, de novo! É, ele disse que essas, justamente essas fases do carro, que você tem que controlar o carro, são horríveis. Ele bateu ali num obstáculo. For these uh, ghost uh, ghost logos that we're catching, every 20 of those we get a one up, which is nice because every time you get hit, you lose a life. So we're 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 gonna try to. Not... É, e ele falou que é bom pegar as coisas nessa fase porque toda vez que ele bate o carro é uma vida perdida. E bom, convenhamos que não é bom perder vidas, né? Unlucky Kool Aid. That uh, that one would have hit us if we just walked forward. Depending upon the spawn you get there, you can just keep moving straight through and uh, never stop, which is always better. But uh, not not the case uh, on this one, unfortunately. Uh, watch out for the gavel, random floating head. Uh, one of the things this game does is it makes the backgrounds and a lot of the the objects that you're trying to dodge all of the same color. Uh, which yeah, is verdade. Not uh, ele falou que a maioria dos né? inimigos né, que se movendo uh, acabam sendo às vezes da mesma cor do que, do que o cenário e isso pode prejudicar mas ele foi muito bem que ele vai agora mais uma vez o terror do Hector 1 vamos alinhar em um pixel específico porque se não ocasionalmente o jogo vai apenas So I jump here and then there's a second arrow to give you the boost to make it across that jump. Uh, sometimes the game is just like no you didn't run over that and you're going to die. Um, so I've é, ele disse que para poder pegar e fazer esses pulos uh, buracos enormes, ele precisa estar num ponto no pixel certo, porque se ele não estiver um pouquinho uh, mais para cima ou mais para baixo, por exemplo, Uh, o jogo não vai reconhecer que ele passou por cima do pé de turbo e assim o carro não vai pegar velocidade e ele vai morrer. Uh, uh, Agora ele precisa capturar alguns itens uh, enquanto ele passa pela fase. Uh, Gonna keep trying to get logos here because I, I'd like some extra one-ups. The last stages uh, of this game can be pretty brutal. Um, ele falou que as últimas fases desse jogo é muito tal, quer dizer, é difícil. Uh, they, they can give us good or bad patterns. Um, e agora tá, agora meio que um shoot-up, mas com a estátua da liberdade. Uh, it doesn't know if it wants to be a crappy contra knockoff uh, with the side scrolling stuff or if it wants to be a crappy shmup with the Statue of Liberty or a crappy driving game with the Ecto One. So I mean it's it's just it we've got options basically. It it really is uh, whatever kind of lesser version of a better game. É uma fase bônus. <laughs> Justamente essa aí da Estátua da Liberdade. This stage and the next, actually, we, uh, we play as the Statue of Liberty, and we get a nice music change, thank God, uh, a little bit of uh, higher and higher, uh, classic song. But uh, we have to shoot these ghosts, uh, and it's it's all wave based, so we we do a few things to try to save time. This is actually where the lion's share of time can be saved in this game. Uh, you'll notice that we're getting these. Okay, he conseguiu uma vida, o que é muito bom. Just fires up uh, all of these uh, logos at us that we can hit. Um, in a in a 
full all-out world record attempt, I would probably be trying to take damage intentionally uh, in a few of these places, uh, just because it eliminates the bonus stages, and that saves time. Um, now, you'll see I shot a normal-ish looking ghost. Uh, it gave me invulnerability, which is really helpful there. Uh, the other thing that I did is I have the tablet that the, that the Statue of Liberty carries, and uh, if you throw that with B, uh, it will destroy everything on the screen. And as long as there are. Um, ele disse que uh, justamente as tábuas que a Estátua da Liberdade está carregando, uh, né, além da, da tocha que ele usa como um ataque principal, as tábuas que ela carrega né, serve como um ataque especial para eliminar todos os inimigos da tela. Even if you get more than three at once. Uh, it wants to give you all of these logos, um, which, you know, is, is nice of the game, I guess, but, uh, you know, uh, now we get, you know what, let's just do that. There we go. First, first sequence done. Okay. Bônus finalizado. Now we get more of this. E agora, tem que passar com o irmão Hunter, irmã Hunter. <risos> Desculpa, por Manhattan. Eu espero ter falado certo. Ai, ai. <risos> Com a estátua da liberdade, né? o chamar continua agora. Só que agora não é um bônus, é uma fase mesmo. Ok, agora tem alguns fantasmas invisíveis agora no trecho. Precisa ter cuidado. Ele conseguiu uh, o, o tablet de volta, né? Assim, com isso, ele pode utilizar uh, de um ataque especial. Especially problematic and annoying. So, like right there, I just got hit, uh, and I can no longer aim, which is really unfortunate. There we go. Okay, so we were able to get all three of those. So we're gonna hit this and get that back. But we also have invulnerability right now, so I don't have to worry about anything. As long as, as long as Lady Liberty's blinking, I ain't gotta worry about nothing. It's it's a great feeling. But we're gonna shoot these ghosties. Uh, you also have to be careful here because since those are actually spawning from underneath you, uh, you can kill them all, if if you're just holding A. You can kill them on the wrong frame, and they will cause you damage. And uh, I've actually had a glitch where I think I've I've both damaged one of the invincibility giving ghosts and getting hit at the same time. And uh, what that tends to do is uh, it puts you in like an infinite loop where you just take damage. Uh, For the foreseeable future. And it's not... uh, bom, uh, ele também falou de uma coisa que se ele toma um hit, a estátua não pode mirar, né? E com isso pode atrapalhar, que ele pode tomar uma morte. Mas se ele conseguir acertar e ficar piscando, então ele volta a conseguir movimentar a mira da estátua. Got another one up. We're up to eight. You can only have nine lives in this game. This game is... Uh... E nesse jogo só é permitido você ter apenas nove vidas. Ok, so we got more invulnerability, so I'm just gonna stand in one spot and not move for a while. Oh, I triggered a bonus round. How nice. Uh, but on the bright side, I do have this uh, 
this tablet that I can fire up, and that'll end this stage, and that is not too shabby. Okay. Ok, a parte da estátua finalizada. Ok, I thought I was going to get hit there. We're going to take it, take it slow because we're a little off our cycles here. Uh, again, everything in this stage, the foreground and the background is is very similar for the for what you have to. Avoid. Mais uma vez, né? A... You get very good at Coisas estão com a mesma cor do background que pode atrapalhar. E estão bem mais rápidos. Oh, ele tomou um dano ali. What even is like it's it's just some weird thing that that just crushed me. All right. Nossa. Really nice, Raymond. Perdeu mais uma vida. Raymond stands, everybody. Founder of the Ghostbusters. Okay, these ghosts are, are special. They'll actually drop instead of like red slime that, that gets dropped by most of the slimers, those ones will drop a like white and clear ball of I don't even know but it stuns you if it hits you and it actually takes life the regular slimers if um, if they drop their slime all it does is it makes you run in place so watch that see that if I run into that it stops me from moving forward so really that doesn't cause you damage all it does is it gives the rest of these obstacles that they put in the game here uh, the opportunity to absolutely smoke you uh, here's another big slimer uh, we've seen a few of those, but it's worth pointing out, you can't hurt them with your slime blower. You actually have to just throw a trap for them. Um, and ah, aquela geleia gigante ali. Uh, Tem que so, a arma normal. Uh, there is no, precisa utilizar um outro item. Once you start this game, there's no stopping. You're, you're, you're playing until you're dead, uh, is the way that this game works. And I say that you're playing until you're dead, because I mean it. You either win, or this little guy right here, that spider, Agora ele precisa guiar esse aí até o final. Uh, he he will, he doesn't stop. He doesn't negotiate. Uh, he will chase you forever. He's like a terminator. And you him. So the game forces yeah. you to move. So in theory there is like a a slowest possible time to complete this without uh, game overing and and doing all that kind of stuff. Uh, it's kind of like a challenge run that I, I think about every now and again is like just how slow could I play this game? Uh, like what is the absolute slowest I could take it? So luckily those those big slimers aren't super bright. They just go right into our trap. All right, and this is Spengler, so we only have uh we only have Vinkman left. Okay, ele tá conseguindo. Agora ele tem que levar os caça-fantasmas para poder derrotar ali. O final boss que tá no quarto. To DNK Lionese, because that is a tremendous run. It's such a cool game. I am so glad that he picked that up. And that entire group, all those guys, they made a mockery of my speed run of that game. And that is just, it makes me so happy because that game is awesome. Oh! Ele perdeu uma vida ali. All these terrible Ghostbusters games. Um, just because I love Ghostbusters. I don't know if you can tell that I love Ghostbusters. Ele disse que gosta de caçar fantasmas, né? Também das pessoas que jogam justamente esses jogos horríveis, os caça fantasmas. Favorite movies from when I was a kid, and this game holds a holds a special place in my heart. I played this a ton when I was. Ele diz que por mais que esse jogo seja ruim, tem um um. Né, ele tem um carinho especial guardado no coração dele. We have enough health that I'm just gonna say the heck with it. We're just gonna run to the end here, and that is time. We don't even. E GG. Com isso ele já conseguiu já derrotar o final boss. Conseguindo guiar os quatro caça fantasmas. É um jogo muito fácil, mas a New York City foi salvada. E praticamente esse é o fim do jogo, gente. E praticamente você é parabenizado com essa tela aí. aí de simplesmente né, que eles salvaram a cidade. Só. Let's, uh, let's get, uh, e aí você jogado foram os créditos. Storm also by me, you're not through with me yet, just yet, so I'll see everybody shortly. Se você gostou da run de Mad Mega Hex 381, dê um follow. <risos> e esse foi Caça Fantasmas 2, versão da Activision. <risos> e
Próximo jogo, Nathan Storm com Mad Mega X381. 